полнолуние в Водолее. Венера и Меркурий меняют свои знаки. Все это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всем поподробнее. Эта неделя будет встречать нас полнолунием и очень мощным полнолунием. Возможно, вы уже видели в новостных лентах о том, что а, многие говорят о суперлуне, когда Луна имеет особенную силу. Именно это ожидает нас 19 августа. Это будет полнолуние в знаке Водолея с точки зрения ведической астрологии. И оно не самое простое относительно эмоционального состояния и с точки зрения глобальных событий. Относительно эмоционального состояния это непростое полнолуние, поскольку здесь будет влияние Сатурна, Сатурна в ретроградном действии, и плюс еще у нас идет ретроградный Меркурий. Соответственно, мы можем уйти в состояние э, возврата к прошлому, раньше было лучше, или состояние, что, может быть, лента заканчивается, мы не успели насладиться летом. Попробуйте, пожалуйста, в день полнолуния слишком сильно не загружать себя какими-то серьезными мыслями. Постарайтесь в этот день найти возможность для того, чтобы немножко прогуляться возле воды, это будет благоприятно. Но избегайте, пожалуйста, людных мест, поскольку именно в этот период бывает, что у людей повышается эмоциональность, и люди не очень адекватные тоже в этот период максимально проявляются. 22 августа Меркурий ретроградно перейдет в знак рака. Меркурий у нас э, движется ретроградно в знак льва э, весь период до 22 августа, а с 22 и окончательный период ретро Меркурия будет двигаться в знаке рака. Опять же, это максимальное влияние на наше эмоциональное состояние. Очень много у кого может проявляться ностальгия, желание пообщаться с семьей, близкими. Это не самый простой период для деток, поскольку у них может быть проявлены капризы, проявлены э, непослушание. Поэтому постарайтесь вот, э, в этот период, пока Меркурий ретроградный в знаке рака, быть терпимее к капризам своих детей. И заключительное событие этой недели – это 24 августа Венера поменяет свой знак. Она перейдет в знак Девы, в знак практичный. И на самом деле это не самое сильное положение для Венеры с точки зрения наших чувств, эмоций, отношений, проявления в творчестве. Поскольку здесь есть некая зажатость, и отношения мы будем больше воспринимать с практической точки зрения. Сам день 24 августа не очень благоприятен для каких-то романтических встреч, может быть, творческих выставок или выяснение отношений, связанными с любовной сферой. Сам период влияния Венеры в знаке Девы будет больше склонять нас к тому, чтобы запасаться какими-то вещами в плане покупок, да, такими более практичными, и в отношениях тоже мы будем больше выбирать практичность. Если что-то планировать важное, постарайтесь лавировать между событиями этой недели, поскольку в понедельник будет полнолуние, оно еще может на нас влиять а, во вторник. 22-го будет э, ретро-меркурий, который перейдет в знак рака, что тоже будет на наши эмоции влиять. А в выходные Венера меняет свой знак. Поэтому постарайтесь как-то скоординировать свои действия между этими событиями. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч!